Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Even on the Hindu analysis, I will discuss important articles and the editorial. So, now we will discuss the Hindu analysis. Hindu analysis, I will discuss the important articles and the editorial. So, first editorial is about the Global South. The Global South is the origin and significance. The Global South is the origin and significance. The author is the author and the author is the author. The term of Global South is not geographical, rather it is a usual denotes a mix of political, geographical and economical commonalities between the nations. And then this is the Global South, or the Dakritika Dakshin, this is the term of Baugolika Vagiru, but this is the term of Baugolika Vagiru, and the term of Baugolika Dakshin, so this is the term of Rajakiya and Geopolitical, and this is the term of Baugolika Vagiru. जागतिक वागी राजकीय नडिती दिला अधिर बोधु मते Economical Communities अंदर नोट्री आर्थिक वागी एन केलोंदिश्ट राष्ट्रकल सेम रतला अधिर नल्ला वन्न सेर्सी नवेन ता करिती हुँँदरे बाउगोलिका दक्षन अंता करिती हुँदरे बाउगोलिका दक्षन � ये क्या नोटरी भारत के राष्ट्र का लेन मरता है देवेंद्र एस्पेशली अफ्रीका दिल्ली रिपोर्ट हो एशिया दिल्ली रिपोर्ट हो अथवा लैटिन अमेरिका दिल्ली रिपोर्ट अंतर देश का लेन अपन रे ये नेटो देश का लेन ही थे अंदरे नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इधर जो थे क्या औरो निंद करता है especially नोटरे रशिया यूक्रेन उदाद में लेना पन्दरे नेटो जो थे के सेरिया और इन रशिया ना क्रिटिसाइज़ मार्ब के तला क्रिटिसिज्म ना मारता है लाभ हागा की क्या ना पन्दरे रशिया यूक्रेन उदाद में ले मत्त கலுந்த நியுஸ் பேபர் ஏன் ஏன்னைத்தந்தரு யாக்கிய ரஷ்சாக்கி இவுந்து ஜாகத்திக்க தக்ஷனதோர் இப்பரி சப்போட்டான் கொடுத்தரே இஷ்டு சப்போட்டான் யாக் மாட்தரேந்த கொஷன் மாட்தரே இன்னும் கலுந்து கிஷ்கடை நோட்ரி ये ग्लोबल साउथ ना देना पंद्रह रशिया ना चैलेंज मार्ग बको आतर ना एक नवेन मार्ग बकन्द्र देना पुश मार्ग बको अंदर ये ना वो रशिया परवाह की तरह और विरोध मार्ग वांगे ना वेना दूर कैल्सिक लाना मार्ग बको आवाग वो रशिया वाला विरोध इस पे का आतर ना एक नवेना दूर मार्ग बकन्दे अभिरुद्धी होंदुद्धी रुवा, कडिमे अभिरुद्धी होंदी दा मते, अभिरुद्धी होंदी दा राष्ट्रकल वंदु वक्कूट वन नवेन अंता करिपोद वंदरे, जागतिक दक्षिन अंता करिपोदु, यला राष्ट्रकल नोटरी बहलस्टेन आगे दा वंदरे, डेवलप्ट नेशन्स इदावे अभिरुद्धी होंदी दर राष्ट्र कड़ी दियाला अधे तरना नोटरी दक्षिन गोलार्द दले एना पन्दरे अभिरुद्धी होंदू तिर्व अभिरुद्धी कडिमे अभिरुद्धी होंदी दा मत्ते एना पन्दरे अभिरुद्धी होंदद राष्ट्र कड़ी ले अमल नोटरी ये अल्लाह राष्ट्र को लोग हैचा की आवे वंदु कंडगल अल्ली कंड बरता हूँ नोटरी अफ्रीका कंडगल अल्ली कंड बरता हूँ एशिया कंड अल्ली कंड बरता हूँ मतलब लैटिन अमेरिका दली कंड बरता है तो इतना वो जनरल लाइक वो ना तकित कोणा क्या ना पंद्रह उत्तम्बा बढ़ता ना दिन तक कोडी � जो तक है ना पंद्रह अली लाइफ एक्सपेक्टेंसी टूना कमी दे अंदर ना वे निगा आ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंदर नोटरी वो बमनुष्य एस्ट वर्षा बदकता नहीं था ना वे न करी थोड़ा अधू कुड़ा ली कमी दे इधर जो तक है ना पंद्रह अली बदक के वाले वातावरण नू कुड़ा इला बदला के ले ना पंद्रह हार्श कंडीशंस ही � तुम्बा हार्श वेदर अल्ला वरू बदक्ता इदरे हागागे नुटरी उगलना ना वेन अंत करिपोदू नुटरे दक्षिन अंत करिपोदू जागतिक दक्षिन अंत करिपोदू इग नुटरी उत्तर गोला अधुदलाद अंत तुम्बा श्रीमंत देशकल एल्लीदा श्रीमंत देश कड़ा की दिला आधे तरह नगेना पंद्रह दक्षिण गोलार्ध तो तले ये केलवंदिश्च देश कड़ा आ फॉर एग्जांपल अफ्रीका एशिया में ते ना पंद्रह लैटिन अमेरिका दा देश कड़े ना पंद्रह बढ़त इन ना कुड़ी दावे ये लाल देश कड़ा वंदु वकुटा उन्हें ना वेन ता करीबो तंदरे ग्लोबल साउथ ओग्लिस बाय अनोरे ना पंद्रह ई वंदु शब्द वाले ली बढ़ता रहे यारो कार्ल ओग्लिस बाय अनोरे ई वंदु शब्द वाला ओरे ना पंद्रह ये लिबरल कैथोलिक मैगज़ीन वाले बरीबे करे आ वंदु शब्द वाला बढ़ता रहे 
ಸೊಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ತರ ಏನು ಹೇರಿಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರ್ಲ್ ಓಗಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೀಗ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವ್ರೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಾವೆಯನ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉದಾತ್ತರ ಆಗಿರೋರು ಎರಡನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಅವರು ಮೂರನೇದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬರ್ಗಸಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಬರ್ಗೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಂತ ಕೈಗಾರಿಕರಣಗೊಂಡಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರುವಂತ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೈಗಾರಿಕರಣವಾಗದ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಸೋಷಿಯಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಪೀಟರ್ ಓರ್ಸ್ಲೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಅಕ್ಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ತರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಟಲ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಓಸ್ಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಿಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಜಗತ್ ಅಂತ ಅವರು
ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ದೇಶಗಳಾದಂತ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೋನಿಸಮ್ ಇದ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಪರಿಯಲಿಸಮ್ ಇದ್ದ ವಶಾಹತು ಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ದೋಷ ದೇಶಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಶಾಹತಿ ಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೈ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರಿ ತೇರಿಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಿಫೆರಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಒಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರದಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಫೆರಿಫೆರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಶ್ಚಿಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ವೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ವಿನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಈಗ ಹುಟ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಈ ಐರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೈನಾ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ದ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀವೇಜ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಟರ್ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವ್ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬರೋ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಹರಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೋದು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜಾನ್ ಶೋನ್ ಅನ್ನೋರು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆರ ಬಂದಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸೊಹೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಹೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೊಲೆರ ಬಂತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೊಲೆರ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವೀಗ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸುವಂತ ರೋಗವನ್ನ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುವಂತ ರೋಗವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೋಗ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂತ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡದಂತ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಂಪಿಂದ ಏನೇನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆರ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಲೆರ ಬಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿದಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಲೆರ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ
ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ತಡೆ ಹಿಡಿತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾನಿಗಳಾಗ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗ್ ಬಂದಿರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಆ ರೋಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆ ತೆಗೆದೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಏನ್ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ರೋಗವನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ ಇವನ್ ಕವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೋಸ್ಟ್ ಸಿಲೋಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಸಿವೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಬಟ್ ನೀವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರೋಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನೋಡೋದಿರ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಶರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಸ್ತನ್ನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡ್ದಂಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಎಪಿಡಾಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ದತ್ತಾಂಶ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೂಡದಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರನಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಕಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಔಷಧ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಔಷಧವನ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆನೂ
ಭಾರತದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದಂತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಫೋರಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಇರಬಹುದು ಎಸ್ ಸಿಒ ಸಮಾವೇಶ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಗಟರ್ ನೀರಿಂದ ನಾವೇನ್ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸದೃಢ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೆಷನ್ ಆತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 